ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಜೀವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಕದಿರೋ ಗಂಟೆನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳೋ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ಯೂಶಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜಲ್ಲಿದ್ದರು ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿದ್ದರು ಜೋತು ಬಿದ್ದಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಹೇಳೋ ಮನೆ ಮದನ್ನು ಬಳಸಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೊದಲನೇ ವಿಧಾನ ಮಸಾಜಿಂಗ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಸಾಜಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಸಾಜ್ ಆಯಿಲ್ ನಾನು ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಟಿಪ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೊದಲನೇ ಮಸಾಜ್ ಆಯಿಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಒಂದು ಬೇಕು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಸಾಜ್ ಆಯಿಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೆಂತೆ ಪುಡಿ ಬೇಕು ಮೆಂತೆ ಕಾಳನ್ನ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀರನ್ನಾದರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪೌಡರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಜು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಮೆಂತೆ ಪುಡಿ ಪೇಸ್ ಥರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು ಅಷ್ಟನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಸಾಜ್ ಆಯಿಲ್ ತ್ರೀ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾಗೆ ಹಚ್ಕೋಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಬೇಕು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ನೂರು ಎಮ್ ಎಲ್ ಬೇಕು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯುಮಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆನೇ ಬಳಸಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಬಳಸಿ ಓಕೆನಾ ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು ನಂತರ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಗಾಜಿನ ಸೀಸಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಆಯಿಲ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಸಾಜ್ ಆಯಿಲ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈರುಳ್ಳಿ ರಸ ಎರಡು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು ಹಳದಿ ಭಾಗ ಬೇಡ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಅರಶಿನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಸಾಜ್ ಆಯಿಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೊಸರು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆ
ಬಿಸಿ ಹಾಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವಾಲ್ನಟ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಶತಾವರಿ ಪೌಡರ್ ನಿಮಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಶಾಪಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಪ್ನಿದು ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನೇಚರ್ ಮರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಅಡಿಟಿವ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಿರಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೇಫ್ ಶತಾವರಿ ಪೌಡರ್ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತಿಂದು ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿರಿ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಎರಡು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ ಸೋಂಪು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೋಂಪು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬಾಯಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಗೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪ್ರತಿದಿನ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆಂತೆ ಪುಡಿ ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋಯಾ ಬೀನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಸೋಯಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಸೋಯಾ ಚೀಸ್ ತುಂಬ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸೋಯಾದಲ್ಲಿ ಸೋಯಾ ಫುಡ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲ್ಲ ಥರದ ನಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ನಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಫ್ಲಾಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಗಸೆ ಬೀಜ ಪಂಪ್ಕಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಈ ಮೂರನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದನೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಪಪ್ಪಾಯ ತಿನ್ನಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಸಾಸಿವೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸಿ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಿ ಇದಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಲು ಮೊಸರು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಚೀಸ್ ಪನ್ನೀರ್ ತುಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಧಾನ ಮೂರು ಏನು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೃಕ್ಷಾಸನ ಅಂದರೆ ಟ್ರೀ ಪೋಸ್ ಭುಜಂಗಾಸನ ಅಂದರೆ ಕೋಬ್ರಾ ಪೋಸ್ ವೀರಭದ್ರಾಸನ ಅಂದರೆ ವಾರಿಯರ್ ಪೋಸ್ ತ್ರಿಕೋನಾಸನ ಅಂದರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪೋಸ್ ಉಸ್ಟ್ರಾಸನ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಪೋಸ್ ಚಕ್ರಾಸನ ವೀಲ್ ಪೋಸ್ ನಮಸ್ಕಾರಾಸನ ಪ್ರೇಯರ್ ಪೋಸ್ ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಆಸನಗಳಿವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧನುರಾಸನ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಆಸನಗಳಿವೆ ಒಂದು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಲ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಲ ತಿರುಗೋದ್ರಿಂದನೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುಷಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಲ್ ಪುಷಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪುಷಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಮಾಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಆಸನನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಆಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೊಟ
ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಶೇಪ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಂತರ ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ರಾ ಹಾಕೋಬಾರ್ದು ಓಕೆನಾ ಡೈಲಿ ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಆ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದಷ್ಟು ಒತ್ತಡನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೂರು ವಿಧಾನನ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ತ್ರೀ ಸ್ಟೆಪ್ ಒನ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ ತ್ರೀ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮೂರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮದ್ದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಉಮೆನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿರೋ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅವರಿಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ಮಿಕ್ತ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟದೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಜೈ ಹ